hi student let us learn about different type of shadows kadiya class il nammal shading ne kurichu padichu aa shading ne munnirthi thaneyana nammal ippol ee shadows different type of shadows nammal padikkunnathu adine nammal natural light aaya sunlight നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ബി പെൻസിൽ കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എച്ച് ബി പെൻസിലാണ് എടുക്കുന്നത് എച്ച് ബി പെൻസിൽ കൊണ്ട് റഫായിട്ട് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ രൂപം വരയ്ക്കും റഫായിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ രൂപം വരച്ച് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഷാഡോ വീഴുന്നു എന്ന് നോക്കാം സൺലൈറ്റ് ഷാഡോ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എറേസ് ചെയ്ത് തന്നെ വരയ്ക്കുക എറേസ് ചെയ്ത് അത് വരച്ച് അതിൻ്റെ രൂപം കറക്റ്റ് രൂപമാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് വലിയ പ്രസ് ചെയ്യാതെ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സൺലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഭാഗം അതേപോലെ വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക സൺലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് എച്ച് ബി പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ബ്ലാക്കാക്കി ഇടുക ആ ഷെയ്ഡ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് പേപ്പർ ചീത്തയായി പോകും ഒറ്റ അടിക്ക് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റ് ബിയുടെ ഒരു പെൻസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് കിട്ടുന്ന എയ്റ്റ് ബിയുടെ പെൻസിൽ ആ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിനി തേർഡ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയറൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ലെയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളിപ്പം തേർഡ് ലെയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പെൻസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടൈപ്പിലായിട്ടല്ല പെൻസിൽ പിടിക്കേണ്ടത് 
അല്ലാതെ പാരൽ ടൈപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ പെൻസിൽ പിടിക്കുക അതെ ഇതേപോലെ പെൻസിൽ പിടിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആ സൺലൈറ്റ് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പെൻസിൽ പ്രസ് കുറച്ച് പ്രസ് പ്ര വലുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കൊണ്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പെൻസിലിൻ്റെ പ്രസ്സിങ് കുറച്ചാൽ മതി കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ബ്ലണ്ടിങ് സ്റ്റമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്ലണ്ടിങ് ചെയ്ത സ്റ്റമ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബഡ്സാണ് നമ്മൾ ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലണ്ടിങ് സ്റ്റമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ട് ചുരുട്ടിയെടുത്ത് ബ്ലണ്ടിങ് സ്റ്റമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ നാല് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ബ്ലണ്ടിങ് സ്റ്റമ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബഡ്സാണ് ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബോളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് ലൈറ്റ് ഓൺ കിടക്കുന്നിടത്ത് ബോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് കുറച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ബോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് വേണം നമ്മൾ ബോളിലോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈൻസുകളെല്ലാം റേസ് ചെയ്ത് കളയണം പുറത്ത് കൂട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അകത്തോട്ടിരിക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് റേസ് ചെയ്ത് കളയണം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ ലൈൻസ് എല്ലാം ക്ലിയറാക്കി വരയ്ക്കണം എന്നാലേ ആ പടത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി ലൈൻ നോക്കി തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം
ഫൈനൽ ടച്ചിൽ നമുക്ക് ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഈ ബഡ്സും പിന്നെ ഈ ബ്ലെൻഡിങ് സ്റ്റമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലെൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സൺലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് എച്ച് ബി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ട് വലിയ ഫോൾസ് കൊടുക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ട് ലൈൻ അവിടെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൺലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഷാഡോ വീഴും അത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രതലത്തിൽ ഒരു ഷാഡോ വീഴും നമുക്ക് ആ ഷാഡോയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അത് ദൂരെ നിന്നും അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും അകലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഷാഡോയുടെ ഡാർക്ക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരും ആപ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് ആപ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഷാഡോ ഡാർക്കായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും This is a different type of shadows. നമുക്ക് എറൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി തോന്നും ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ലൈറ്റ് ഓൺ വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം അതോട്ട് പോകേണ്ട ലൈറ്റ് ഓൺ വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ്സ് ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാതിട്ടിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലൈറ്റ് ചെറുതായിട്ട് വീഴുന്ന നല്ല ഷാഡോ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ടോൺ എന്നാണ് ലൈറ്റ് ടോൺ എന്നാണ് ആ ഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തത് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നതാണ് അതായത് ലൈറ്റ് ടോൺ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അല്പം ഡാർക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അതിന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഷാഡോ ടോൺ എന്നാണ് നാലാമത്തെ ഭാഗം ആ നാലാമത്തെ ഭാഗത്ത് പേരാണ് പറയുന്ന പേരാണ് ഷാഡോ കോർ കോർ ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ കോർ എന്ന് പറയും ഷാഡോ കോർ ടോ ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇവിടം ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നതല്ല നമ്മളിത് പ്രതലത്തിൽ നിന്നും 
റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് അതിനെ റിഫ്ലക്ട് ഷാഡോ എന്ന് പറയും അതായത് ഇരിക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ഷാഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഷാഡോയാണ് ആപ്പിൾ വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രതലത്തിലെ ഷാഡോ ഇതിനെ പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ഷാഡോ എന്നാണ് കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ഇതിനെ പറയുന്നത് ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഒക്കുലേഷൻ ഷാഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒക്കുലേഷൻ ഷാഡോ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്